প্রথম এটা দুই সালে আমি যখন কোম্পানিতে কাজ করতেছি তখন একটা দুজনে মিলে যখন ভারী সামানটা উঠাইতেছি আমি আগে উঠাই নিছি ও উঠাই নেয় নাই আমার সাইড উঠে গেছে ও সাইড দিছে তখন আমার মানে এখানে টান কোমরে একটা টান কোমরে টান খাইছে টান খাওয়ার পরে আমি মানে সলা ফিরা একদম বন্ধ হয়ে গেছে হাঁটতে পারতাম হঠাৎ করে প্রচন্ড টান এবং প্রচন্ড ওইখানে আমি একদম মানে বসে গেছে হ্যাঁ শুয়ে গেছি ওই জায়গায় আমি শুয়ে গেছি একদম আমার স্যার বলছে যে পনেরো দিন থাকার জন্য बोलते কালকে যখন সার্ফ গেছে আমার অফিস ওইখানে আমার যে কেবিনে সার যাইয়া সারে নিজে মানে দেখি এগুলা মানে যা যা বলার সারে নিজে কইরা মানে আমার যে থেরাপিগুলো প্রয়োজন সারে ধারাইয়া নিজে থেরাপি দেওয়ার পরে মানে আমি আলহামদুলিল্লাহ এইটি ফার্সেন সুস্থ এখন যখন আসছি সারের কাছে আমি চলে যাব সারে বলতেছে যে আপনার বলছি পনেরো দিন থাকার জন্য আপনি এখন দশ দিনে সুস্থ হয়ে চলে যাবেন এটা হয় আরও এক সপ্তাহ থাকেন থাকলে দেখবেন যে আপনি মানে ব্যথা মুক্ত পুরো সুস্থ হয়ে যাবে তখন আমি বলছি যে আমার সময় নাই কথা আমি থাকতাম স্যার আমার সময় নাই তখন স্যার আমার অন্য আর একটা ট্রিটমেন্ট দিছে এখানে এটা আরো উন্নত এটা সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি আধুনিক প্রযুক্তি এটা হ্যাঁ সকাল এটা দেওয়ার পরে তো আমি এখন মনে করি মানে স্যারের বলছি যে এইটা আমার প্রথম দিন দিলেন না কেন এটাই দিলে তো আমি প্রথম দিন সুস্থ হয়ে যেতাম এমন লাগতেছে এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে আসলে এই প্রযুক্তিটা অনেক নতুন একটি প্রযুক্তি অবশ্যই অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ভালো লাগছে সব কিছু আসসালামু আলাইকুম দূরে এবং কাছে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন তাদের সকলকে জানিয়ে স্বাগত দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন প্রবাসী ভাই বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা সেই জেলা থেকে উনি এসেছেন সুস্থ স্বাভাবিক এবং খুবই কর্মঠ এবং খুবই প্রাণচঞ্চল একজন মানুষ স্বাভাবিক নিয়মে সব কাজ উনি করতেন বাট দুই সালে হঠাৎ করে ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা একটি ভারী জিনিস উঠাতে গিয়ে হঠাৎ করে কোমরে প্রচণ্ড টান এবং সে থেকে এর প্রথম সূত্রপাত এবং ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সেটা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন পথ চলা বিভিন্ন পরিক্রমায় সব শেষে আজকের আমাদের পাশে বসে আছেন সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ ভালো অবস্থায় বাট যদিও বলাটা অনেক সহজ যে সুস্থ আছেন ভালো আছেন বাট পুরো পরিক্রমাটা কিন্তু এমন ছিল না এই যে সুদীর্ঘ পথ চলে আসাটা ব্যথা যুক্ত একটা জীবন অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা এবং অনেক কিছু এর মাঝখানে আছে যদি এত স্বল্প সময়ের ভিতরে সব কিছু বলা সম্ভব না তারপর আমরা আজকে চেষ্টা করব যতটুকু পারি ওনার কাছ থেকে সেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বিষয়টা একটু শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান দেশের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালীর কোথায় দেশের বাড়ি নোয়াখালী সোনাইমুড়িতে সোনাইমুড়িতে পাঁচ নম্বর অম্বরনগর ইউনিয়ন অম্বরনগর ইউনিয়ন কোমরে প্রচন্ড ব্যথা ছিল পাশাপাশি ঘাড়েও আপনার আচ্ছা প্রথম যে সমস্যাটা শুরু হয় একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্ট সেই ঘটনাটা কি ছিল এবং এটা কত বছর আগে প্রথম এটা দুই হাজার এগারো সালে আমি যখন কোম্পানিতে কাজ করতেছি তখন একটা দুজনে মিলে যখন ভারী সামানটা উঠাইতেছি আমি আগে উঠাই নিছি ও উঠাই নেয় নাই আমার সাইড উঠে গেছে ও সাইডে দিছি তখন আমার মানে এখানে টান কোমর একটা টান কোমরে টান খাইছে টান খাওয়ার পরে আমি মানে সলা ফিরা একদম বন্ধ হয়ে গেছে হাঁটতে পারতাম হঠাৎ করে প্রচন্ড টান এবং প্রচন্ড ওইখানে আমি একদম মানে বসে গেছে হ্যাঁ শুয়ে গেছি ওই জায়গায় আমি শুয়ে গেছি একদম ওইখান থেকে আমার কোম্পানির লোকে বা হসপিটালে নিয়ে গেছে নিয়ে যায় অনেক ট্রিটমেন্ট করাইছে এমআরআই করাইছে বলতেছে ওইখানে অপারেশন করাবার জন্য আমি ওইখানে অপারেশন করাই নাই তারা সমস্যাটা কি বলেছিল ডিসপ্লাস বলেছিল ডিসপ্লেটে এখানে রক্ত জমা হয়ে গেছে রক্ত জমা হয়ে গেছে রক্ত জমা হয়ে গেছে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে তো বলতেছে এটা অপারেশন করতে হবে তখন আমি আর ওই দেশে করাই নাই আমি দেশে আসি ঢাকায় করাইছি করাইবার পরও মানে আচ্ছা তারপরে আপনি ওখান থেকে সরাসরি বাংলাদেশে বাংলাদেশে চলে বাংলাদেশে আপনি এটার জন্য সার্জারি করেন কয়েকটা ডিস্কে আপনার সার্জারি করা হয়েছিল 
समस्या छोट मे हस्पिटल हाटले समस्या हतो ना एक जगह दाड़ी सब समय समस्या बंदाइड ग बुके उन्नीस मिथ्या <laughs> समस्या दामाम
টাকা দাগা আমি সুস্থ হই তারপর নিজে সুস্থ না হলে আমি তো উপার্জন করতে তারপর ওখানে 24 দিন থেরাপি দেওয়ার পরে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ একটু সুস্থ হইছি মোটামুটি পুরো পুরি না ইনশাআল্লাহ এখন এখানে আসি 10 দিন আপনি যখন প্রথম দেশে আসেন আমি দেশে 2005 তারিখে আসি এই যে নভেম্বরের আচ্ছা আসার পরে আপনি একটা আশা এবং সংশয় কাজ করছিল যে কি হবে বা ভালো হবে কিনা এত দূর থেকে আসা এই যে এত সংশয় কি করব হ্যাঁ আমি আমি বলছি ভালো হই আর না হই আমি জাস্ট আমি ইউটিউবে দেখছি ভিডিওগুলো ভালো হইছে মানুষে যাই দেখি আমি যাই দেখি কি অবস্থা শরীর ঠিক তো দুনিয়া ঠিক এবং সেই অনুযায়ী এসে সরাসরি সেই অনুযায়ী আসছি ডাইরেক্ট সিধা আমি স্যার যে প্রথম আপনাকে দেখেন এবং আপনার রিপোর্ট দেখেছেন সব কিছু দেখার পর আমার এই দেখার পরে আমাকে বলছে যে আমার কাছে মারা ছিল বিদেশের এমআরআইটা দেওয়ার ফলে এটা বলছে যে অনেক দিন হয়ে গেছে এই এমআরআইটা করাইবার পরে আপনি চিকিৎসা নিছেন হুম 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 চিকিৎসা নেওয়ার পরে আপনার পজিশন এখন কি রকম সেটা তো আপনিও জানেন না আমরা জানি না জি এখন নতুন করে এমআরআই করান এখন আপনার পজিশন কি তারপর আমরা তাহলে একটা সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনাকে দেওয়া সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনাকে দিতে পারবো আর যদি আপনার এমআরআইটা নতুন হইতো হুম তাহলে আমরা আপনাকে আবার নতুন করে এমআরআই দিতাম না আপনার ওই এমআরআই মানে সিস্টেমে আপনাকে চিকিৎসা দেওয়া যায় তো সমস্যা আছে যখন আপনি নতুন এমআরআইটা স্যার দেখেছেন দেখেন নতুন এমআরআইটা দেখার পর আমারে স্যার বলছে যে 15 দিন থাকার জন্য এবং কি বলেছেন যে ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন হ্যাঁ আমার বলছে কয় দেখি বলছে কয় এখানে 15 দিন থাকেন ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে অপারেশন লাগবে না मानते মানে ব্যথা তো অনেক ধরনের আছে কিন্তু তাও আমরা একদিন দুই দিন না বছরের পর বছর এই দিন একটা 2019 এর 20 গেছে 21 গেছে আজকে দুইটা দুইটা বছরের উপর হইছে যে মানে ঈদ আসে পরিবার অনেক আনন্দ আসে সবাই আনন্দ করে কিন্তু আমি পারি না আমি ডিউটি থেকে আসি শুরু হই মলম ডালাডালি এটা ডলি ওটা ডলি আবার আপনার সাথে যারা কলিগরা আছেন তারা হয়তো কাজ করতে কিছু বিনোদনের জন্য যায় বা এখানে ওখানে তারা যায় এরকম একটা আড্ডা দেয় কিন্তু আপনার আর কোনো কিছুতে না আমার মনে শান্তি থাকে না আবার কিসের বিনোদন দুই বছর বহুত কষ্ট করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই সময় আমার আশেপাশের অনেক মানুষ আছে যাদের হয়তো আমরা সহযোগিতা কাম্য করিবা একটা ভালো কথা অনেকেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিটকারি মূলক পোষকানি মূলক বা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য দেন সেগুলো শুনলে আমরা আসলে আরো কিছুটা দমে যাই এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আসলে আমাদের অনেক 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 অভাব दीर्घ <laughs> चले जाए থাকলে দেখবেন যে আপনি মানে ব্যথা মুক্ত পুরো সুস্থ হয়ে যাবে তখন আমি বলছি যে আমার সময় নাই কথা আমি থাকতাম স্যার আমার সময় নাই তখন স্যার আমার অন্য আরেকটা ট্রিটমেন্ট দিছে এইখানে এটা আরো উন্নত এটা সবচেয়ে আধুনিক প্রজেক্ট আধুনিক প্রযুক্তি এটা সকায় হ্যাঁ সকায় এটা দেওয়ার পরে তো আমি এখন মনে হয় মানে স্যার এর বলছি ও যে এইটা আমার প্রথম দিন দিলেন না কেন এটাই দিলে তো আমি প্রথম দিন সুস্থ হয়ে যেতাম এমন লাগতেছে এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে আসলে এই প্রযুক্তিটা অনেক নতুন একটি প্রযুক্তি অবশ্যই অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ভালো লাগছে সবকিছু একটা সময় ছিল যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্য মানুষের ভিডিওগুলো দেখতেন এবং নিজেকে কল্পনা করতেন ওই জায়গা কখন যাব আমি আজকে ঠিক কখন ফেলা জায়গাতে আপনি আছেন এবং আজকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আমাকে আমার আমার ফ্যামিলিও আমার অনেকে অনেক কথা বলছে যে বিজ্ঞাপন এখানে বিজ্ঞাপনের ইয়া দিকে যাইতে আসো ভালো ডাক্তার আরো আছে ওই ধানমন্ডি আছে আমাদের নোয়াখালী ঢাকা থেকে যায় ব্যথা আমি কারো কথা শুনি নাই আমি বলছি এই টাকা ইনকাম করি আমি খরচ করুম আমি ডিসিশন আমার ডিসিশন আমার আমার মন যেখানে তা নেই সেখানে আমি যাব সত্যি কথা আমি সেখানে আসছি আলহামদুলিল্লাহ এখন সুস্থ জন্য প্লিজ কিছু বলেন ইনশাআল্লাহ আপনারা যারা অসুস্থ আছেন ব্যথা নিয়ে কষ্ট করতেছেন আসেন দেখেন ভালো লাগলে যদি পছন্দ হয় ভালো লাগে সব কিছু চিকিৎসা নেন না নিলেও সমস্যা নেই সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয় আলহামদুলিল্লাহ
ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি সুস্থ বোধ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি তবে একটু সময় নিয়ে আসলে ভালো হবে দশ পনেরো দিন বিশ দিন আমার হাতে সময় কম এই জন্য আমি সময় দিতে পারি নাই আমি দশ দিনে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আল্লাহ আমাকে অনেক সুস্থ করছে আমি সুস্থ আছি যদি আল্লাহ সামনের দিকে আমাকে এই সুস্থতা রাখে এটাই আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন দর্শক আমাদের এই প্রবাসী ভাইয়ের কথাগুলো শুনলেন যদিও এত অল্প সময়ের ভিতরে এত ডিটেলস কথা বলা আসলে সম্ভব না কারণ এর মাঝখানে আরও অনেক 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 ঘটনা আছেন যেমন উনি ওনার সেই প্রবাস জীবনের কিছু ছোটো ছোটো ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন যখন ব্যথা প্রচণ্ড ব্যথা বেড়ে যেত উনি বলতে পারতেন না অফিসেও কাউকে বলতে পারতেন না ওনাকে উনি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বা না বলে উনি চলে যেতে হতো পরবর্তীতে তিনি এবং অফিস থেকে ফেরার পর আমরা রেস্টে চলে যাই বাট ওনা ওনাকে চলে যেতে হতো মলমের জন্য মলম ডুলতেন উনি ডাক্তারের কাছে চলে যেত যখন যেখানে পারতেন যে যেখানে বলেছে সেখানে উনি গিয়েছেন বা সব শেষে উনি যখন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ওনার ট্রিটমেন্ট নেন দেখুন মাত্র দশ দিনই আমাদের এই ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন ভালো হয়ে আজকে উনি ওনার বাড়ি চলে যাচ্ছেন এবং একটা সময় উনি প্রবাসেও চলে যাবেন তার আগের সেই কর্মপরিবেশে চলে যাবেন এতটুকু উনি কনফিডেন্ট যে উনি ঠিক আগের মতো করে উনি সব কিছু করতে পারবেন এই যে যে একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে এটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমরা চাই আমাদের প্রতিটা ভাই বোন বা যারা আছেন এই ধরনের ব্যথার জনিত সমস্যায় যারা ভুগছেন তারা একটু কষ্ট করে আপনারা খুঁজুন যে কোথায় আসলে ভালো চিকিৎসা আছে কোথায় গেলে আমি ভালো একটা চিকিৎসা পাবো চিকিৎসা কিন্তু আমাদের হাতের নাগালেই আছে এবং অত্যাধুনিক সব চিকিৎসা কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশেই আছে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোনার জন্য আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रे आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল